¿Cómo estás Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué está, tal? ¿Cómo les va? Está con nosotros eh, Rubén Cáceres. Rubén, ¿cuándo te hiciste hincha de boca vos? Bueno, eso es largo ya de contar, mira, <risa> Pero soy hincha de boca de nacimiento. ¿De nacimiento? Nace hincha, nace hincha de boca, no se hace, nacemos hincha de boca. Y es lindo que me hayan invitado porque vengo a hablar de fútbol, porque es apasionante el fútbol, y bueno, uno se lo que es hablando de fútbol, una cosa muy linda el fútbol, eh, con todo su estamento que tiene, ¿no es cierto? Yo creo que ser hincha, ser hincha, es lo más lindo del fútbol. Después ah. puede ser simpatizante, puede ser dirigente, puede ser... Eh, periodista que comenta fútbol, periodismo, vive el fútbol, todo sí. lindo es el fútbol. Todo lo que el, rodea el fútbol. Que, pero ser hincha es lo más lindo que hay. Entonces pero... muchas veces eh, el más castigado es el hincha. Hay muchas cosas que el hincha eh, sufre, porque el hincha es el que sufre. El simpatizante es lindo estar en su casa, ver el televisor, mirar, opinar. Esa es la diferencia que vos encontrás entre, entre el, el simpatizante, simpatizante y el, y el hincha. hincha. El hincha. El hincha es el corazón es salir, sacar lo que uno tiene por dentro y disfrutar, disfrutar de las alegrías y ponerse triste por, la, por las pérdidas. Entonces Boca, por ejemplo, para mí, que yo soy hincha de Boca, es algo que golpea, inclusive golpea hasta a mi familia, a mi familia, porque mis hijas son tan fanáticas como yo de o Boca. O sea, las, las has hecho... Pero hay fanáticas cosa, o, o hinchas como vos. Pero lógico, entonces... Eh, ¿Cómo ahí... a vos te pasó? ¿A vos te pasó con tus padres o...? o, o sí, con... mi papá era hincha de boca, yo aprendí a leer leyendo la revista de boca. Claro. Entonces esas cosas me fue alimentando y me alimenta, porque uno... Estoy pensando en el hincha que puede estar escuchando de, y sentirse, de equipo, y sentirse de, identificado, de ¿no? Equipo, sí, sí, de cualquier sí, porque... equipo, porque el hincha es lo más lindo que hay. Lamentablemente a veces tenés la, las barras... Que... Sí. Tampoco son hinchas, pero por conveniencia. El dirigente, el dirigente también va, 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 va a dirigir por conveniencia más de una vez. Entonces, vamos a poner las cosas... Hay, sobre... hay dirigentes que vos decís que no son hinchas. No, no son tan hinchas como yo, quizás. Claro. Porque a lo mejor yo, con el, el, el estilo de hincha que soy, no voy a estar pensando fríamente en ciertos números que a veces el dirigente no tiene que hacer. Claro, eh, digamos, el, el hincha es... en el hincha está el desinterés. El desinterés total. Decir, el, al contrario, el que va y pone, paga su cuotita... Claro, porque vos sos, por ejemplo, socio de Boca. Exactamente. Y no sos solo vos, creo que... Claro, sí. hay no, 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 socios, tomo amigos que van, tengo amigos que y van... Y ser socio de Boca socio no es Boca, fácil, porque hay, 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 hay lista de espera para y ser de socio de Boca. Fe, aparte, y que pagamos todo lo... Y, y por eso Boca es lo que es Boca, porque nosotros los hinchas lo hacemos grande. Entonces, muchas veces es difícil interpretar el sentimiento de una cancha cuando está llena y, y late esa bombonera que se viene abajo. Y entonces, los jugadores que se identifican con esa camiseta, cuesta el desarraigo, cuesta sacarnos. ¿Por qué? Porque ese jugador que entra a la cancha rinde examen todos los domingos, todos los, y el partido son 90 minutos para, para nosotros los hinchas. Pero sin embargo, para la prensa, para un montón de gente, el partido sigue. Claro. Porque es un negocio. Entonces, ¿qué hacen? Para hablar de Riquelme, que, está, que es la nota que venimos a hacer. ¿Sí? ¿Qué hace Riquelme? Y no se miró con Palermo, no tomó mate con fulano. ¿Qué me importa a mí eso? A mí lo que me importa, a mí lo que me importa es lo que rinde Pal eh, Riquelme en la cancha el domingo cuando juega. Entonces... Pero, y en este caso, por ejemplo, a ver, en este caso, porque justamente lo que queríamos era eh, ver... ¿Cuál es el enfoque del hincha, del hincha verdadero de Boca, con respecto a Riquelme? Porque en este momento se habla de Riquelme en, en, en todo el país, sí. fundamentalmente en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y se dice, ¿cómo si va a jugar a Argentino Junior por menos plata de la que jugaría en, en Boca? ¿Cómo se va a jugar Argentino Junior a la segunda división del fútbol argentino pudiendo jugar en la primera división y ser Gardel en Boca o seguir siendo? Eh, pero, ¿cuántas preguntas? Y en definitiva, ¿qué pasó con Riquel? No, yo creo... ¿Se eh, sabe yo, qué pasó yo te voy con a decir Riquel? Algo, yo te voy a decir algo de mi opinión y creo que la mayoría de los hinchas de Boca pensamos lo mismo. Eh, pasan los jugadores, van a pasar campeonato, pero el sentimiento jamás se va a terminar. Boca está por encima de todo eso. De todo lo que pueda pasar, está Boca. Porque el domingo juega Boca... Y no, no va a jugar Riquelme y no interesa. Va a jugar cualquier otro jugador con esa camiseta número 10. Y va a tener el apoyo del hincha. Porque nosotros somos esportivos ganar. A nosotros nos cambia la vida el domingo si gana Boca. Y si pierde River, mejor todavía. Entonces, ahí está la diferencia cuando nosotros podemos tomarlo, quererlo, Riquelme, amarlo. Como fue el Guillermo, como fue Palermo, como fueron todos los ídolos de Boca. Pero pasan los ídolos. Pasan, no juegan más. 
si se tiene que ir Riquelme y se fue, que se vaya ya no está, pasa, ya, ya está. está ya cumplió no va, no va a costar y a más de uno le, no le habrá gustado cuando se puso la camiseta argentino pero la vida es así la vida es así, nosotros somos más allá de eso entonces, ¿qué, qué, qué te quiero decir con esto? va a quedar en la gloria nuestra nuestra retina los goles que le ha hecho a River, los campeonatos que logramos, un montón de cosas divinas que dio Riquelme, y extraordinario jugador, y voy a poner para mirar un partido tranquilo, ver cómo juega, que es uno de los exquisitos del fútbol argentino que nos queda, que nos queda, por eso se habla tanto todavía de Riquelme, y porque muchas veces, como hablábamos de vuelta a los dirigentes, el celo que hay entre el jugador ídolo y el dirigente es mucho, porque el jugador es el jugador que nos hace la, a nosotros la alegría. El dirigente quiere que a él, porque muchos dirigentes se nutran del fútbol para ser político el día de mañana. Claro. Entonces nosotros el hincha no mirá, lo hacemos. Mirá Macri dónde está. Exactamente. ¿Qué hizo Macri primero? Dirigente de Boca. Entonces, ¿no? ¿quién te dice que Angelis y mañana no sea dirigente político también? Claro. Entonces, nosotros no tenemos interés en eso. Entonces, hay algo de Carlitos Teve que dijo que estuvo muy bien el otro día. Yo vuelvo a Boca el día que los dirigentes no tengan interés. Me parece bajo. Me parece espectacular. Ahora, eh, Riquelme también eh, utiliza, eh, con eh, entre comillas digo esa palabra, eh, utiliza lo que él ha hecho en Boca como para eh, meter presión y, y buscar que, que eh, le rueguen que se quede. Yo creo que es muy hábil Riquelme. Es muy hábil. Uh -huh. muy hábil. Un hábil declarante, no se presta a la prensa, él hace decir a través de su periodista amiga las cosas que quiere decir. Es muy hábil Riquelme. Claro. Pero como es hábil, es extraordinariamente un jugador impecable. Que después no practique, que no... Pero si un, en una cancha él te rinde... Nosotros ayer jugamos con Nacional de Montevideo y no jugamos a nada. A nada. Para ¿no? colmo. Entonces son cosas que a veces el hincha se cansa del fútbol todos los días. El fútbol no encanta el fútbol. Pero ojalá Dios quiera encontremos en la división inferior, en algún reemplazante, y ese día lo vamos a olvidar a Riquelme, ya fue. Son cosas así, muy naturales. Esto. ¿Sabes que yo estuve mirando, por pura casualidad, hoy una, una pequeña parte de, de las declaraciones de Riquelme con, con su nuevo club? Eh, y a mí me dio la, la sensación, eh, esto es una apreciación personal, dime sí. tú que estás mucho más eh, metido, si me equivoco. Él, él declaró... Eh, por supuesto, en, en su afán de llevar a la primera división al club, que es para eso, para lo que él siente que entró, que él evitó entrar en polémica con respecto a Bianchi, dijo que no lo iba a nombrar, pero que para él, a partir de ahora, el mejor técnico del país sí. era Borges y demás. Yo lo que percibo es que él encontró en este lugar, por decisión propia, obviamente, un liderazgo absoluto que creo que no encontró en Boca. Él acá es lo que dice Riquelme, y vamos todos con Riquelme. Esa Pero, sensación pues, me dio, no sé si estoy equivocado. Puede ser, sí, como no. Lo que pasa es que, que, ya te dije, la dirigencia de Boca nunca lo quiso. Nunca lo quiso. Esta di dirigencia. Esta dirigencia nunca lo quiso. Ahí está. Entonces, ah, siempre hubo. Y ese día que se despide con la camiseta, revoleando, yo percibía que no jugaba más. Uh -huh. Porque es muy lógico esa despedida que hizo el último partido en cancha de Boca. Que se hizo tirar toda la gente encima a los dirigentes. Y esa factura uh -huh. se le van a pasar. Se la iban a pasar, dejaron pasar un tiempo, que la gente no está, que no está movilizada. Que no... Entonces, listo. Pero para nosotros, ya fue. Ya fue, Riquelme. No vuelve a jugar más. ¿En qué porcentaje, en ¿en qué porcentaje de hinchas de Boca vos decís que ya para, para los que ya fue? Pero es que sí, la, gran mayoría, la, mayoría, la, la gran, gran mayoría. mayoría, porque Boca es esto, Hugo. Pero yo, te, yo te escucho no, y tú serías como lo que uno define como el hincha fanático. Pero es que... Eh, no, eh, no el hincha la, solo, la, el hincha fanático. La gran, mayoría, la gran mayoría del fútbol el argentino es como yo, o sea, de Colón, de Unión, de Vélez Arfield, de que sea. ¿Sabe por qué? Porque disfrutamos de la el camiseta. Club, del del club. Club. Porque fíjate vos, muchos piensan en la institución dejamos esto, en la institución dejamos lo otro. Nosotros somos deportivos ganar, queremos ganar todos los niños. No nos importa ni la institución, no importa. disfrutar de los campeonatos, levantar una copa, dar vueltas olímpicas. ¡Qué alegría más linda un hincha! Entonces, muchas veces se confunden cosas con otras. ¿Por qué? Porque si voy a un club para sanearlo, para hacer esto, y a nosotros no nos interesa. Nosotros, los hinchas, queremos que el equipo y el jugador que se ponga la camiseta de mi institución la transpire y que no tenga pañitos de agua caliente en el pecho y sea un pecho frío, no. Por eso tuvimos jugadores como Ratín, jugadores como Junta, como Pernilla, 
identificado con una camiseta claro. en la cual... Por eso quizás Riquelme llega a ser el, el representante, porque nos ha ganado muchas cosas. Sí, sí, por, porque, y porque no aparecen jugadores como, como, como Riquelme. Y, y, o Palermo, oh, Palermo fue claro, extraordinario. Oye, Palermo, mira, ¿y, hoy... quién, ¿Y quién habla de Palermo hoy ya? Claro. Palermo fue el máximo goleador, y ya pasaron, querido. Si lo veo a Palermo, hola Martín, ¿cómo te va? Chao, no, no, no me da alegría hoy. Esas son las cosas que a veces no interpretan. A lo mejor no es por, por decir, porque hacemos acá en Santa Fe, viene un jugador cualquiera. Cualquier jugador que venga a jugar a Colón Unión, se sientan en la mesa, todo el mundo hizo un gol o hablaron por la radio. Y ya los llevan al... No, no, no es así. Tienen que ganar cosas, tienen que ganar cosas. Y sentir la camiseta como era sentirla. Y me voy al otro extremo. Me voy al otro extremo y ahí se va a armar algo. Tengo, tengo la, pensar, por, tengo, por favor, la, no, no vayas para ese la, lado. La, la, selección, tengo, por favor. la selección argentina. La selección argentina. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Un poquito más de sangre, de sangre que se sienta. En una final del mundo, errar los goles que erramos. Nah. Entonces nosotros, como hincha de Boca, no aceptamos esas cosas. Bueno, hay de todo, pero por Me supuesto... imagino los mensajes que te están llegando. No, algunos dicen que Riquelme no va más, es el hipócrita número uno del fútbol argentino. Otros le dicen a Rubén que hacete hincha de un equipo chico. Eh, otros dicen es más fácil hincha, de, hincha de un equipo así es lo más fácil, dice otro, ah. tiene todo a favor. Bueno, hay de todo, un poco, un poco de todo. Todas las opiniones. Eh, sí, 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 sí. sí. Eh... Pero en Santa Fe hay mucho hincha de Boca, así que... Hay, hay hincha de Boca. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque por aquí, viste, algunos dicen, pero quiero, yo quiero escuchar de Unión y de Colón. Sí, está bien, pero, sí, sí. pero hay muy, como decís, sí, por eso, por eso. Lo que pasa es que es una coyuntura muy interesante. Las declaraciones de, de Riquelme, por eso, la actitud de líder absoluto eso, fue muy llamativa. Exactamente, por eso quisimos invitarlo a Rubén para, para que nos eh, cuente la, la opinión del hincha hincha, eh, porque lo conozco a Rubén y sé eh, hasta, hasta dónde llega su simpatía por Boca, su fanatismo por, por Boca en el fútbol argentino. Así que. Te agradezco de la invitación. Llega, he llegó, pasado un momento muy lindo. Llegó hasta Japón. Bueno, he pasado un momento muy lindo. Tu fanatismo llegó hasta Japón. Llegó a Japón así que, exactamente. Por eso a veces como para cuando uno habla con un poco de autoridades porque ve, se ha mojado, se ha vivido cosas lindas, ha vivido disfrutado y son muchos años de gloria y todavía no queda bien chico, que ojalá que no esté tan viejo como para hacernos ganar algo todavía <risa> chicos, muy buenas tardes que tengas un, buenas, un buen año y que no sufras tanto bueno, <risa> hago una pausa y después seguimos en, con ustedes compartiendo nuestro programa de hoy compartiendo nuestro programa de hoy Compart